आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ राहुल गांधी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ राहुल गांधी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ राहुल गांधी हम सब लोग देश की राजधानी में इस जंतर मंतर पर सत्याग्रह कर रहे हैं कल भी हम लोगों ने अपनी आवाज को रखा अपनी बात को रखा और आज आप सब यहां पर बहुत दूर दूर से चलकर आए हो केंद्र की सरकार ने पुलिस ने तमाम नाकाबंदियां करी लोगों को रोका वाहनों को रोका लेकिन फिर भी आप सब लोग अपने जज्बे से और इस देश में जो ज्वलंत मुद्दा है उसके समर्थन में आज यहाँ पर उपस्थित हुए हो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ मुझसे पूर्व वक्ताओं ने जिन बातों को कहा मैं उनको दोहराऊंगा नहीं लेकिन एक बात सच है कि आज हम सब लोग जिस बात का विरोध करते हैं इस पूरे भारतवर्ष के सवा सौ करोड़ लोग इस बात को समझते हैं जानते हैं और हमसे इख्तियार करते हैं कि आज देश की केंद्र की सरकार ने जो अनावश्यक दबाव बनाकर अपने विरोधियों पर दबाव बनाने की जो कोशिश की है उसका विरोध आज हम लोग करने जा रहे हैं आज केंद्र की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी ने पिछले आठ साल के शासन में तमाम उन आवाजों को दबाने का काम किया है जो उनके सामने खड़ी हुई है आठ साल के शासन में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी देश के किसानों पर नौजवानों पर मध्यम वर्ग पर हर प्रकार का आक्रमण किया और जब चुनाव आते हैं तो ध्रुवीकरण कर कर वोट लेने का काम किया लेकिन आज देश का नौजवान सवाल पूछना चाहता है कि आपने सेना में जो अग्निपथ की जो योजना बनाई है यह किससे पूछकर बनाई है घोषणा सरकार ने करी और कल उस योजना का बचाव करने के लिए आपने फौजियों को भेज दिया यह घोषणा प्रशासनिक है और राजनीतिक है चार साल की नौकरी के बाद लोगों को वापस सड़क पर आना पड़ेगा और जैसा भी पूर्व वक्ताओं ने बोला इसके समर्थन में कांग्रेस पार्टी की पूरा नेतृत्व हम एक एक कार्यकर्ता नौजवानों के साथ खड़े हैं कल इसी मन से आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने मैं अपील करी है कि सभी नौजवान शांति और अमन चैन बनाकर रखें हिंसा किसी भी सवाल का जवाब नहीं हो सकता सरकारी संपत्ति को नष्ट करना हम इसको गलत मानते हैं और सबसे विनम्र विनेदन करते हैं कि शांति बनाकर रखें लेकिन नौजवान आज देश का आक्रोशित है असुरक्षित है अपने भविष्य के लिए चिंतित है आपने जो खिलवाड़ किया है ये सिर्फ भर्ती की प्रक्रिया नहीं है आपने नौजवानों के सपनों के साथ खिलवाड़ किया है आपने हमारे ग्रामीण क्षेत्र से जिन किसानों के बच्चे फौज में भर्ती होना चाहते थे अपनी भारत माता के लिए शहादत देने के लिए तैयार होना चाहते थे आपने उनके साथ धोखा किया है हम भी चाहते हैं कि फौज में नौजवान और लोग जमें, लेकिन भारत की सरहद एक तरफ चीन है एक तरफ पाकिस्तान है ऐसे मौके पर आपने फौज और हमारी सेनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है मैं इसको गलत मानता हूं अगर बदलाव भी करना था तो संसद में चर्चा करते नौजवानों से बात करते और कोशिश कर कर देखते कि किस प्रकार का बदलाव हो सकता है लेकिन ग्रामीण परिपेक्ष से अधिकांश लोग फौज में भर्ती होने के लिए आगे आते हैं और बहुत महीनों तक सालों तक प्रशिक्षण करते हैं आज तमाम कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी इन नौजवानों की मांग के साथ खड़ी है आज जो हालात देश में पैदा हुए हैं आज महंगाई है भ्रष्टाचार है बेरोजगारी है भुखमरी है पत्रकारिताओं पर पत्रकारों पर जो दबिश लगाई गई है उसके खिलाफ जो अगर राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई है उस आवाज को दबाने का काम आप लोग करना चाहते हैं साथियों मुझे याद है जब देश का हमारा संसद यहाँ पीछे लोकतंत्र का मंदिर है यहां पर जब आतंकवादियों ने हमला किया था अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष थी इतने बड़े आक्रमण के बाद जो पहली बार हुआ था उस समय एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई सोनिया गांधी जी ने उन्होंने सदन में खड़े होकर कहा था कि वाजपेयी जी आप भाजपा के प्रधानमंत्री हो लेकिन आज ये देश पर हमला हुआ है पूरी कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दो ये भावना थी विपक्ष का सम्मान करना कांग्रेस सरकारों ने कर कर दिखाया है लेकिन आप सिर्फ आवाज दबाना चाहते हो आप वोट की राजनीति करना चाहते हो आप किसानों को धोखे में रखना चाहते हो आप नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करना चाहते हो 
आप सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हो आप देश को हमेशा उबाल पर रखना चाहते हो टकराव पैदा करना चाहते हो हिंसा का माहौल पैदा करना चाहते हो तमाम कांग्रेस की विचारधारा वाले लोग एकजुट होकर सामने आएंगे और आज आप लोगों ने दिखाया है कि एकजुटता के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं और सोनिया गांधी जी ने कहा था उदयपुर के शिविर में कि हमको बहुत कुछ पार्टी ने दिया है हम बड़े बड़े पदों पर हैं रह चुके हैं लेकिन आज देश को जरूरत है जमहूरियत को जरूरत है लोकतंत्र को जरूरत है कि हम सड़कों पर आए और संघर्ष करें और मुझे खुशी है कि आज हम सब इकट्ठा होकर ये पूरा देश देख रहा है और केंद्र की सरकार भी देख रही है कि हम अगर एकजुट होकर बात रखेंगे हमारी आवाज के सामने केंद्र की सरकार को झुकना पड़ेगा क्योंकि जनता जनार्दन है और हमारे कार्यकर्ता हमारे रीढ़ की हड्डी है हम एकजुट रहेंगे एक स्वस्थ रहेंगे हमारी हर बात तो लोग मानेंगे आप लोग यहाँ पर आए और मुझे बोलने का मौका दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद राम राम साहब